在未来世界，任何人都能拥有世界冠军的能力，因为科学家发明了世界纪录时，不仅让你跨栏速度赛刘翔一杆跳进妹子家，就连旱鸭子也能轻松拿捏水上漂。最近的大熊不追动漫改追奥运，这一追就没停下来，结果忘了跟静香的约会。为了不让废柴男主割了漂亮妹子，小多拉拿出块石头让大熊背上，因为这里保存着各种体育竞技项目的世界纪录。只见小多拉调出短跑模式，下一秒大熊就变身世界最快双腿，像风一般窜了出去。不仅轻松跑过成年人，就连小摩托也不在话下。而这一波不要脸的开挂，也让他收获了无数的掌声。这下大熊觉得天晴了雨停了，拿下静香也行了，立马换成四百米模式。而这一次是考验速度与耐久力的短距离跑，可如果不出意外的话，要出意外了。因为静香家门前修路，而这个道具没有暂停键，大熊只能毁容是用脸硬撞施工牌。才停了下来。为了可以不用绕道多走一步路，他拿起一根定海神针，并开启跳高模式，一个撑杆起跳，落在了静香家墙壁上。然后下一秒他就慌了，要不是妹子伸出小手，大熊就要摔成渣渣灰了。原本两人计划在闺房共进午餐，只可惜香妈在这时突然电话摇人，让静香把西瓜送到车站。虽然静香丧到了极致，但大熊觉得这是在丈母娘面前刷存在感的机会，于是他开启五千米模式。手捧西瓜，要把自己是个很快的男人的称号传遍东京。可惜他今天丧到了极致，跑到哪个路口都是红灯。最终五千米跑完，自己却只来到了空地，正巧碰到虎父二人让他捡球。看着对面几个老六连句谢谢都不说，大熊一气之下开启铁饼模式，就是一招九九加，将球砸进了神城家。而神城只是发型有点像一拳超人，虎父就吓到卖了大熊。大熊只好开启跨栏模式，在五个大汉靠近之际，一个冲刺跳跃，跨过围墙，踩中了狗尾。可狗子不会说话，不能骂人，于是只能上口，被大熊一路带飞。而为了抓住让自己背锅的大熊，胖虎更是大手一挥，就要贡献出小夫上百本漫画，奖励抓住大熊之人。此时的大熊正撒欢打野，在各家各院跳得不亦乐乎，完全没注意前方就是河流，要不是终点到了，大熊估计就凉了。可他一个疏忽，西瓜直接跳河了，大熊只好开启三级跳模式，准备跳到船上海底捞。可惜他一跳二跳，结果船开走了。此时的小多拉刚约会完。就看到大熊在河中捧着西瓜一沉一浮，玩得相当尽兴。岂料小多拉还没来得及提醒大熊开启游泳模式，大熊就沉入了海底。可危险中总伴有奇迹，只见他突然跃出水面，在水上施展出了独门秘籍仰泳。没想到虎父二人又在这时悍跳。为了给大熊争取时间，小多拉拿出速成陷阱。明明地上这么大一个洞，虎父竟眼瞎到没看到。待众人走后，大熊才爬出洞口。现在距离香妈发车还有五分钟，大熊只能使出秘密武器，有着路上格斗艺术美称的八百米模式。本来时间完全充裕，可惜大熊人送称号日本活雷锋，看到老奶奶掉落了一百大洋，还在贩卖机之下，便开启举重模式，一招大力出奇迹，硬生生把热血运动完成了邪门艺术。就因为这波撩奶行为，大熊错过了香妈的电车，于是他人狠话不多，直接开启练球模式，现场表演起了甩西瓜。只见一个完美弧线后，西瓜飞进了香妈怀中。通关挑战成功后，大熊也该还债了。自知一打四打不过，大熊随便选了个模式，没想到运气爆炸到选了五十千米的镜头，不仅被锤成了渣渣灰，还要把五十千米走完才能再次见到静香。